بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عليه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد أمر أبنى لشامنا إمام الرجان شنقران تعالى شنا كرتسلام अब ये ज्ञान शंकरान तालु चुनना आपने देखा हमने तीन टी मूल विशिष्ट तुले धोरे चिलाम प्रथम जो विशिष्ट हो चुका है इमाम एर ज्ञान होते हुए लो उपस्थित एवं अनोर जीतो ज्ञान कौनो ही ये ज्ञान टा कारों का स्थिति शिक्षा दिखर मधुमे और जीतो है नहीं दूसरी होती है ये ज्ञान एर धारणा हो चुका है तीसरी होती है ए गैनर शिमाना होती है अशिम अर्थात ए गैनर कोनो शिमाना नहीं अल्लाह बोल आलामीन जिनी अशिम गैनर उधिकारी शे गैनर भांडारे साथे इमाम देव के शंप्रिक्त करे चेने बंग तारा कोखुनो ही अल्लाह रब बोल आलामीन थे के अभा बिन होय ना तारा अल्लाह रब बोल आलामीनेर गैनेर साथे शंप्रिक्त हर माध्यमे तार उपर निर्भर तार माध्यमे अशिम गैनेर उद्धिकारी हुए थाके एवं इस आलोचना अमर इबाबे अपने शामने बोले सी जे इमाम देर गैनेर जो दी निर्दिष्ट शिमा ना ना थाके ये रोट है इनो ऐसे तीनी स्रोत्त हुए गए से न अथवा अशिम गैन अल्लाह पर जा� एवं अल्लाह तादेव तार निजेर ज्ञानेर माध्यम में तादेव के ज्ञानी करें चेन इटे ही होते हैं हमादेव मूल विषय बुस्तु आज के हमादेव आलोचना विषय बुस्तु होते हैं लो इमाम देर ये जे ज्ञानेर विषय टा हमरा उपस्थापन कर लाम इटर दोलील प्रमाण गुलो की 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 दोलील शादनों तो हमादेव शामने रोए चेन मासूम व्यक्ति अवश्य ज्ञानी थकते होंगे। अर्थात् इमाम मासूम ऐ टाइ होते हैं टा दोलील जितनी होती हैं ज्ञानी। कारण कारण जो दी मासूम तो खोनी होंगे जिन्हीं तार काजे कोर्मे एवं समस्त किस्सुते अल्लाह बांदा होर क्षेत्रे अल्लाह बंदीगी कोर क्षेत्रे अल्लाह रोनुशोरन कोर क्षेत्रे समस्त क्षे� ऐ धारणे अवस्था टा ये अवस्था जोन अवश्यता के ज्ञान थकते होंगे जे तीनी कौन जिनिश टा तार जोन कल्लन कर कौन जिनिश टा अकल्लन कर एवं कौन टा अल्लाह पसंद करे न कौन टा अल्लाह पसंद करे ना ऐ शंपोर के सब विषय था के जानते होंगे शेटा तार दो दोनों दिन जीवनेर बस्तु को तो विषय बोली हो तीन ही जोखों मानव जाति जोन में एक तो उत्तम मॉडल हिस्से में आमदनी शामिल आज बन अवश्य ही ताकि इस शब्द क्षेत्र ही निष्पाप एवं भूल चुटी थे के मुक्त होते हैं आपे फले तार अवश्य इशांकरण तो परिपूर्ण ज्ञान थकता होगे इटे एक ता दोली दूसरी ओर बोलने होते हैं लो शायद इमाम रा तादेव � ऐ जे विषय बोली, ऐ दाबी टा तादर मध्य उपस्थापित हो चिलो एवं ऐ शंकरान तो बीस टा चैप्टर रोए चे उसूल रोका फिते जेकर ते बीस सारी तो ऐ विषय आलोचना करा हुए चे जेही माम दर गैन की तादर गैने धारण की तादर गैने शिमान आटे की ऐ शंकरान तो बीस सारी तो आलोचना हुए चे आमादेरी श एवं शिक्षणे लोक को करें देख बैंड जे इमाम दर गैन शंपुर के बिस्तरी तालुचना करा हुए थे दूसरों जे 
এই অর্থাৎ ইমামরা নিজেদেরকে বলছে তৃতীয় যে দালিল যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে স্বয়ং ইমামরাই তাদের জীবদশায় তাদের সমসাময়িক যুগের যে অনুসারীরা ছিলেন তারা এই বিষয়টা সব সময় দাবি করতেন যে ইমামরা হচ্ছে হলো অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং তাদের এই জ্ঞানের কোনো সীমাবদ্ধতা নাই তাদেরকে যে প্রশ্ন করা হয় সে প্রশ্ন সঠিক অ্যান্সার দিয়ে থাকেন তারা দুনিয়া এবং আখেরাতের সব কিছুর ভিতরে সমসাময়িক সমস্ত ব্যক্তি থেকে সমসাময়িক উপস্থিত ব্যক্তি থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই বিষয়টা যদি তারা দাবি করে থাকেন এবং ইমামরা এর বিপরীতে কখনোই এই বিষয়টাকে কখনোই অস্বীকার করে নাই অর্থাৎ এরকম একটা দাবি কয়েকশো বছর ধরে ইমাম সম্পর্কে বলা হয়েছে অর্থাৎ ইমামরা এই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবাদ করে নাই যদি বিষয়টা এরকমই হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারব যে এই দাবিটা করা হয়েছিল এক ধরনের ধার্মিক শ্রেণীর মাধ্যমে আর ধার্মিক শ্রেণীরা কখনোই শরীয়তের কোনো দীর্ঘমেয়াদী কোনো বিষয় বলি যেটা প্রমাণিত হয় না সে বাইরে তারা কখনোই কোনো কথা বলে থাকে না অর্থাৎ তাদের দাবি হচ্ছে হইল ইমামদের জীবনী থেকে আমরা এটা স্পষ্টভাবে পাই এবং যেটা ধার্মিক শ্রেণী তারা ওই বিষয়টা সাক্ষ্য দান করে এবং ইমামরা এই বিষয়ের উপর কোনো ধরনের বিরোধিতা করে নেই প্রতিবাদ করে নেই এবং এই বিষয়টাকে কখনোই প্রত্যাখ্যান করে নাই এই দলিল থেকে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে অর্থাৎ ইমাম রাজে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞানী ছিলেন এবং অসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এলমে লাদুনি তাদের কাছে ছিল সেই বিষয়টা প্রমাণ করা সম্ভব আমরা বিশেষ করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পর থেকে আলী আল্লাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে ইমাম হাসান আস্কারি এবং তার পরবর্তী ইমামে জামানের তিনি পর্দার অন্তরে চলে গেছেন মানুষ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন ছোট সময়ে দীর্ঘমেয়াদী পর্দার অন্তরালে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেই সকল দাবি দাবা ছিল তার মধ্যে একটা বড় দাবি ছিল হচ্ছে ইমামরা দাবি করতেন যারা সব কিছু সম্পর্কে জানেন এবং এই বিষয়ে তাদের কথা থেকে কখনোই কোনো কিছু অস্বীকার করা হয় না এবং এই দাবিটা সমস্ত ধার্মিক শ্রেণীর মাধ্যমে প্রচলিত ছিল এবং মোতাওয়াতের সূত্রে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে এই একটা গুরুত্বপূর্ণ দালিল চার নাম্বার যে দালিলটা আপনাদের সামনে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে হাদিসের সাকা লাইন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি এবং এর একটি হচ্ছে কোরআন অপরটি হচ্ছে আমার আহলে বাইত এই দুটি হাউস কাউসারে আমার কাছে পৌঁছানো রাখ পর্যন্ত কখনোই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং কেউ যদি এই দুটিকে আঁকড়ে ধরে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না তখনই কোরআন এবং আহলে বাইত সবসময় সম্পৃক্ত থাকতে হবে তারা নিজেরা আগে কোরআনের উপর জ্ঞান থাকতে হবে এক কোরআনের উপর জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তাদের থাকতে হবে দুই এর উপর বেশ করে তারা আমল করবে এবং কোরআন থেকে তারা কখনোই বাস্তবে আমল করার ক্ষেত্রে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না অর্থাৎ কোরআন যে নির্দেশনা বলি মানব জাতির হেদায়তের জন্য এনেছেন তার উপর সম্পূর্ণরূপে তারা আমল করতে হবে এই কারণে কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার বিষয়টা উপস্থাপিত হয়েছে এর মানে হচ্ছে যদি তাদেরকে অবশ্যই কোরআন সম্পর্কে এবং কোরআনের সঠিক হেদায়ত এবং সঠিক দীর্ঘতা সম্পর্কে জানতে হবে তা না হলে তারা কখনোই কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার বিষয়টা তার কাছে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যারা কোরআন সম্পর্কে জানবে না তারা তো অবশ্যই কোরআন থেকে কোরআন নির্দেশনাবলীর বাইরে বিষয়াবলীর উপর আমল করার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে থেকে যায় এই ধরনের বিষয়াবলী যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে হাদিসের সাকা লাইন দ্বারাও প্রমাণ করা সম্ভব যে কোরআনের যে সাথে সম্পৃক্ত আহলে বাইত এবং কোরআনের যখনই দুইটাকে আঁকড়ে ধরলে মানব জাতি কখনোই গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হবে না এর অর্থ এই যে ইমামরা অবশ্যই কোরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানী ছিলেন যদি তাই হয়ে যায় বিষয়বস্তু এ থেকে বোঝা যায় যে ইমামদের এলমি গায়ব বা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে গায়ব এবং অসীম জ্ঞানের অধিকারী তারা ছিলেন কোরআন যা মানব জাতি হেদায়তের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যে মডেল যে আদর্শ স্বরূপ আমাদের সামনে এসেছে 
সে সংক্রান্ত সমস্ত দিক নির্দেশনাগুলি কোরআনে রয়েছে এবং এগুলো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যক্তি এবং তার পক্ষ থেকে জ্ঞান যদি মানব জাতির মধ্যে ওই সব নির্বাচিত ব্যক্তিদের কাছে না আসে তাহলে কখনোই মানব জাতির হেদায়তের উত্তম মডেল হিসেবে হতে পারবে না এবং এই মডেল হওয়ার জন্য তাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এই হলো মোটামুটি আমাদের ইমাম সংক্রান্ত আলোচনার মূল বিষয়ে বলি এই বিষয়ে আরেকটা বিষয় বলতে পারি যে আসলে এই বিষয়ে আমরা দেখতে পারি যে এখন কোরআনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এলম মিনাল কিতাব শব্দটা ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ আং এলমের কিতাব বা ঐশী কিতাবের আংশিক জ্ঞান তাদের মধ্যে রয়েছে যেটা সোলেমান নবী আলহিসালামের যার মানে আপনারা যদি সামনে দেখে থাকে এই ঘটনাটা যে তিনি বলেছিলেন কে বিলকিসের সিংহাসন আমাদের সামনে নিয়ে আসতে পারে একজন দাবি করেছে যে আপনি যদি বসা থেকে উঠান উঠে দাঁড়ান এর মধ্যে আমি নিয়ে আসব আরেকজন বলছে যে আমি আপনার চোখের পলকের মধ্যেই নিয়ে আসা সম্ভব তার মানে পরবর্তী মুহূর্তে সে জিনিসটা উপস্থিত করতে পেরেছিল ইতিহাসের কোরআনের ইতিহাস এবং সানের নজুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বল যেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় এবং কোরআন আয়াত স্পষ্টভাবে বলেছে তাদের কাছে এলমে বা ঐশী জ্ঞানের আংশিক জ্ঞান ছিল এবং আংশিক জ্ঞানের মাধ্যমে তারা এই কাজ করতে পেরেছে কিন্তু আহলেবাইতের ইমামরা দাবি করে থাকেন এবং এটা বাস্তব সেটা হচ্ছে যে তারা হচ্ছে কিতাবের সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ঐশী গ্রন্থের সৃষ্টিও জ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন কিন্তু স্বনির্ভরশীল নয় পরনির্ভরশীল আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা যদিও যার সম্পর্কে বলা আছে সেও কখনোই নিজে দাবি করে না যেটা আমি নিজে অর্জন করেছি সেটাও আল্লাহর রহমতের ফলে অর্জন করতে পেরেছিল যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এই বিষয়টা কোরআনে অস্পষ্ট নয় যে এই জিনিসটা অসম্ভব একটা বিষয় আমরা ইমামত সম্পর্কে উপস্থাপন করেছি ইমামের বিষয়গুলি অস্পষ্টভাবে স্পষ্ট উপস্থাপন করার কোনো ইস্যু নাই কোরআনে এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোনো কোনো ব্যক্তিকে তার আংশিক জ্ঞানের মাধ্যমে এই পর্যন্ত জ্ঞান দিয়েছেন যে একটা সিংহাসনকে এক চোখের পলকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে একটা দূরবর্তী স্থান থেকে একটা বস্তুকে ট্রান্সফার করতে পেরেছিল যদি কোরআন মোতাবতের সূত্রে নাজিল হয়ে থাকে এবং কোরআনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করার সুযোগ না থেকে থাকে তাহলে প্রথম যে বিষয় বলে আমাদের জন্য প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত কোনো প্রযুক্তি এই পর্যায়ে যায় নাই যে একটা বস্তুগত জিনিসকে একটা চোখের পলকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা সম্ভব এই জ্ঞানটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিশেষ বান্ধাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং ইমামদের ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ জ্ঞানী দেওয়া হয়েছে এই হচ্ছে মোটামুটি একটা বিষয় বলি অর্থাৎ আমরা সার্বিকভাবে ইমামের জ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় বলি এই সিদ্ধান্তে আসলাম যে তাদের জ্ঞান অবশ্যই উপস্থিত জ্ঞান দ্বিতীয় হচ্ছে কখনো এতে ভুল ত্রুটির কোনো সম্ভাবনা থাকে না তৃতীয় হচ্ছে অসীম জ্ঞানের অধিকারী এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইমামের জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা এখন সবচেয়ে বড় যে বিষয়াবলী হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তার পরবর্তী আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে ইমামরা অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন এই বিষয়টা কতটুক প্রমাণ করা সম্ভব থিওরিটিক্যালি আমরা এইটুক প্রমাণ করলাম যে ইমামের জ্ঞান কি কাকে বলে কোন প্রকার হতে পারে আসলে কি এই ধরনের জ্ঞান রয়েছে ইমামের হাতে যদি থেকে থাকে তাহলে এটা কি পর্যায়ে পর্যন্ত এল মে গাইব বা অদৃশ্য জ্ঞান অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান যেটা আমার জন্য প্রকাশ্য নয় সে সংক্রান্ত আলোচনা একটা স্পষ্টভাবে আলাদা একটা বিষয়ের সাথে অর্থাৎ স্বতন্ত্র একটা চ্যাপ্টারে অধ্যায়ে এই সংক্রান্ত আলোচনা করা সম্ভব এই সংক্রান্ত আলোচনা করার প্রথম যে বিষয় বলি হয় সেটা হচ্ছে যে অদৃশ্য জ্ঞান কি এটা সব শাব্দিক অর্থ কি পারিভাষিক অর্থে কি এবং এই সংক্রান্ত বিষয় বলে অর্থাৎ যারা আমাদের ইসলামী ধর্মের একটা মাসাব দাবি করে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছাড়া আর কারো অদৃশ্য সংক্রান্ত জ্ঞান নাই এবং এক্ষেত্রে তারা কোরআনের আয়াতকেই দলিল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন এক্ষেত্রে আমরা এই যদি এরকম হয়ে থাকে বিষয়টা তাহলে আমরা ইমামের জ্ঞান যে কীভাবে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের সাথে তুলনা করব কোরআনকে আসলেই এই আয়াত দুইটা দিয়েই সর্বশেষ তার ভূমিকা শেষ করে দিয়েছে আর কোনো বিষয় বা অদৃশ্য সম্পর্কে তার আর কোনো নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নাই এই বিষয় সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা সম্ভব 
তারপরে আমরা বিভিন্ন আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবো যে যে জ্ঞান আল্লাহ রাবুল আলমিন এলমে গায়েব হিসেবে বলেছেন সেটার উদ্দেশ্য কি এই জ্ঞানকে অন্যদেরকে দিয়েছেন কি না এবং স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহর অধিকার আছে কি না এবং অন্যকে দেওয়া সম্ভব কি না আল্লাহ অদৃশ্য জ্ঞান কি কাউকে দিয়েছেন এ সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং এই অদৃশ্য জ্ঞানের সীমানাটা কতটুকু এবং অদৃশ্য জ্ঞান যেটা ইমামদের সাথে সম্পর্কিত করা হয় সেটা ইমামদের সাথে সম্পর্কিত করার ফলে তাদেরকে মুশ্রিক হিসেবে বলা ঠিক না যারা এক শ্রেণীর মাঝাব দ্বারা দাবি করে থাকেন তাদের এই বিষয়টা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় যদি বিষয়টা এরকমই হয়ে থাকে তাহলে আমরা এই বিষয়টা স্পষ্ট বুঝতে পারব যে এই বিষয়টা আলোচনার মাধ্যমে পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসতে পারব যে ইমামদের এলমে লাদুনির সাথে আল্লাহর যে অদৃশ্য জ্ঞান যেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এটার কোনো বিপরীতমুখী সম্পর্ক নাই এই বলে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাত